。我们本来就是官吏，为何还要来这儿报案啊？你有所不知，诸城接连发生妖邪诡谲之事，朝廷广纳能人异士，特设净邪司，专门惩治百鬼众魅。哟，这么早来活了？大人，是是是，禀大人，南街小巷出事了。是啊，大人，走，看看去。如此死状，哪是人类惨？听说都惊动金血寺了。传闻坊间有位红衣女子能通鬼神，她是不是知道点什么？净邪私奔，闲杂人等往后退退。散了，散了。头说出情况。死者杨妖鹤，是本县首富司徒家的女婿，在县里很是得民心。此地离司徒府不远，死者身上又没穿礼衣，怕是从府内张皇失措而到此。四周没有打斗痕迹，也毫无血迹，我看不像是一般妖物所为。这位红衣女子是谁？莫非她就是最近城中传的沸沸扬扬的幻境阁主？这杀人的是鬼是人，司徒府一探便知。杨夫人，我们问了这么多问题，你总是不说话，我们也很难办呀、啊。杨夫人，我再问一遍：昨晚丑时，你在哪儿？街坊都说，杨妖鹤和他夫人感情甚笃，更何况夫人腿脚不便，他的嫌疑可以排除了。你见过哪个感情甚笃的夫人，在自己郎君死后不哭反笑？当晚，杨妖鹤从府中奔逃而出。这府内必有蹊跷，这司徒府上上下下都干净利索，唯有这后院杂草丛生。到晚上我们再来一探究竟。应该就是这儿了，家伙呢？能不能专业点？我不专业吗？明显比左腿腿骨要长，腿部有残疾，死亡时间在一个月左右，且尸骨被药水处理过。只是谁会这么大胆，居然敢把尸骨埋在司徒？什么人？
。彼岸花开，开彼岸，生死际会，随缘散。幻境之阁，幸见光临。所求之事，洗耳静听。你是谁？刚才那东西去哪儿了？幻境之阁，幸见光临。所求之事，洗耳静听。你是谁？刚才那东西去哪儿你莫不是与那白骨有关，特地引我到此处，有何目的？钱捕头果然明察秋毫。你知道我？人间如地狱，魑魅魍魉行。地狱似人间，不见妖魔现。本来一切皆有命定，奈何贪嗔痴为念，念为世间万语之源。我只是收集人间念，以子子养剑，再满幻境阁，顺便帮人实现愿望罢了。至于代价嘛代价是什么？你怎么不说了？我只是收集人间念，以此滋养剑，再满幻境阁，顺便帮人实现愿望罢了。至于代价吗？头儿，不敲门没规矩，出去。什么事儿？幻境阁的消息打听出来了。你不早说，你也没问啊。是这样的，头儿，那个幻境阁存在在阴阳交界处，做的是长院的买卖。有人说，是最近突然出现在坊间，得需执念深、企图强烈的人才能看见那铺子。那我也没什么贪念妄想啊，他为何要引我过去，且一副欲言又止的样子？是不是被那片鱼鳞指引呢？红衣女子有意而为之。你反复出现在案发现场，到底意欲何为？你想不想知道，这个死掉的杨瑶鹤是个什么样的人？一个月前，杨夫人就已经死了。不对呀、啊，既然杨夫人早死，那之前看到的。杨瑶鹤原本是一个穷小子，几次科举都落榜，成日无所事事。就在他失忆之时
，却意外在街上遇到了城里首富家的大小姐司徒婉儿。司徒婉儿的出现，让杨瑶鹤发现了人生中的救命稻草。虽然他腿有残疾，行动不便，但杨瑶鹤并未嫌弃，眼神中充满了爱意。同样那次相遇，也让司徒婉儿对他一见钟情。于是，便带他回府面见司徒老爷。父亲，这是瑶鹤特意给您带的，您最爱喝的信阳毛尖，您尝尝。大人，虽然我现在还没有能力纳吉礼，但我对天发誓，生生世世待婉儿好。后来呢？入赘司徒府后，司徒老爷并没有像杨瑶鹤预想那样给他一份事业做，相反，处处打压他，并特意交代府里钱庄，一两银子都不许给他。司徒老爷这一举动令杨瑶鹤心生恨意，萌生了杀心。夫人，你看，我放弃大好前程，留在这小小的司徒府，你可要对我感恩戴德呀！父亲说的是。骗得了婉儿，可骗不了我。你蓄意接近婉儿，我已经查清楚了。要不是看在婉儿对你有情，我是不会让你留下来的。父亲，你误会小旭了。我是真心实意喜欢婉儿的。只要我还活着，你一分钱都别想拿到。
，人没了，人没了。幻境阁，你是红衣女子，我要你帮我实现一个愿望，我要你复活我的夫人，助我拿到钱庄的印章。好啊。但是我的东西也不免费。这种人，你为什么要收他的钱，让他得逞呢？我可没有收他的钱。杨夫人有一条她挚爱的鱼，多年来悉心照料，那条鱼便有了灵性，久而久之成了精。他目睹了杨夫人的惨死。在杨瑶鹤来找我之前，他先找到我，让我帮他报仇。于是，我才假意帮助杨瑶鹤，让李玉晶幻化成了杨夫人。难怪不敢和我们说话，原来是你用幻术变的李玉晶啊！什么人？你现在知道这是怎么一回事了吗？那杨妖鹤到底是怎么死的？事发那天，他又来找我。你给我把那李玉晶处理掉，他不受控制了。不好意思，愿望结束，永不逆转。要多少钱我都要。你把他杀了。我让你做员外夫人，做你的员外夫人可是要命的事，我可不干。怎么回事善恶终有报，天道好轮回，一亿数尽。既然李玉晶心愿已了，你现在该告诉我，这幻境阁从何而来，是好是坏？你很好奇吗？你说那红衣女子无所不知。他该不会是能掌控人的生死吧？我倒是觉得这个红衣女子没什么恶意，不过就是收集人的恶念罢了。那对他来说有什么好处啊？这人世间最可怕的，就是人的念力，只不过不知道他最终的目的是什么。啊！出事了！啊，不好，崔家出事了
。是这样的，小女三天前从集市回来，突然怪病，这多半是着了不祥之物。啊啊啊啊啊、崔夫人，崔小姐若真是因阴邪作祟，我司必会查明。那就有劳了。崔小姐并未与人结怨，且即将要跟叶公子成婚。她一个女孩子家，爱打扮，除了素日胭脂水粉，就是喜欢一些毛茸茸的小玩意儿。少爷，你不必担忧，少夫人很快就好了。有点有点东西。依我看，准是那叶家公子和那白衣婢女有了私情，严起手来给他未婚妻下了药。目前没有证据，不好下定论。你说幻境阁的镜子里有没有我们想要的答案呢？我们一起去会一会幻境阁主吧。好，这地儿。这么大，哎，桃，为何这次我也能进来？嘘，你问我，我也不知道。嗯，老板娘，您知道崔府千金得的是什么病吗？崔府啊，知道啊。快说，你知道什么？我为什么要告诉你啊？净邪司办案又不关我的事，上次帮你们破解杨瑶贺案已经是例外。嘿，你这个人，知情不报妨碍净邪司办案，信不信我抓你回去？我们幻境阁可不触犯你们净邪司的律条。你，哎，小七。人家老板娘不愿意，咱们就不要强迫人家。咱们走走走。哎呀，走吧走吧。哎呀，这幻境阁这么大，连个收拾屋子的人都没有，太可怜了。哎，我们行，我们行。头、哎，你卖队友啊？可以啊。不过，我只要你一个人。我。优秀啊！嗯嗯，行了行了，话回正题。崔府千金是被兔妖妖气所缠，才一病不起。兔妖，杀戮徒生灵，买卖结怨对。传说中的镜花水月、啊、头，不大惊小怪的。哼，上次也不知道是谁大惊小怪。子金，娘，我来了。子金，从今天起，这就是你的贴身丫鬟了。你叫什么名字？你就叫青青吧。青青紫金，悠悠我心。嗯。来呀、啊！看看我找到了什么，我看一下他写了什么。哎，不准看，给我。嗯，不给。哎，青青，不给不给，青青，青青，你给我。不给。要说起叶子金和丫鬟青青的渊源，还得从十二年前开始。有一天，年幼的叶子金路过屠户的摊位，买下了一只小兔子，使它免遭杀害。但他没有想到，这只兔子是个兔妖，长大后变成了人，到叶府当丫鬟报恩。为了治好叶子金的寒症。
，兔妖割下自己的皮毛，给他制成披肤。啊在叶子金知道了青青的真实面貌之后，他被青青的一片真心深深感动。你怎么这么傻呀？少爷，你才傻呢！娘知道你喜欢那个小丫鬟，她机灵可爱，娘也很是喜欢。回头收了房便是，等将来生了儿子，就抬做姨娘。为人妾，儿女一辈子都是庶出，正是因为喜欢她，所以不想害了她。相濡以沫，不如相忘于江湖。你说叶子金既然不爱崔淑兰，为什么还要娶她？青梅竹马，敌不过门当户对。比爱而不得更难受的，是相爱而不能相守。少爷，我过阵子就要离开了。什么时候走？等你和崔小姐的婚事。筹备差不多就走。好，希望青青以后无忧无虑，幸福快乐。而就在青青即将离开之际，叶子金的夫人崔淑兰突发恶疾。你去哪儿？别着急，他马上就回来了。先去看看。果然是你这只兔妖在作怪。千木头，你误会了。人赃俱获，你还敢狡辩？千木头，现在只有我能救他，再不救就来不及了。快点水给少夫人喝了，她就会好了。夫人，小青。我没事了，我没事，少爷，我没事。你快去看看少夫人吧，夫人。彤，你回来了。我本以为所有的妖都是害人的，没想到他竟是只好妖。西南荒中出鹅兽，其状若兔。
。那张兔皮床垫看似华丽耀眼，实则却是上百条生灵。众兔子怨气凝结出一股妖气，才使得崔淑兰重病缠身。刚才多亏了他，焚烧施法超度，才使怨气散去，让崔淑兰解了这屠妖毒。不慕繁华，慕君言；结草衔环，报君恩。云来找我，云来找我，云来找我，云来找我。娘子，做噩梦了吧？我我做了一个好可怕的梦，我梦到一个女人，她带着一个孩子，但是我看不清楚她的脸。她跟我说，她说那个孩子会来找我。你听。婴儿的哭声，没有什么声音啊，娘子，你一定是做噩梦了。哎呦，他哭得好惨，他哭得好惨。好了好了，别怕别怕，一个梦而已。明日我陪你去上香，咱们求个心安。都说这普济寺的求子符灵验无比，夫人可要好好的贴身带着。一会儿织绣坊的蔡老板约我谈点生意，晚上夫人不必等我，早些安静。是啊，小姐，晚些回去我给你熬碗安神汤，好好休息，养好身体，尽早怀个小少爷。冬儿。好一个短命的姑娘！哪儿来的疯子，在这风言风语的？快走！凶手也在，凶手也在。谁是凶手啊？去去去，滚远点！大祸临头了！大祸临头了！大祸临头了！朗朗乾坤在闹市横冲直撞，这种人就是潜在的安全隐患。潜在隐患？哎，头儿，我看你最近和老板娘相处挺融洽的，那是不是以后只要和案子相关的事情就直接问他，这样也能给咱们减轻负担？减你个头！照你这么说，咱们都不用办案了。净邪司直接改名叫幻境司得了，你回家种地去吧。头儿，我不是这个意思，啊，我就是想提高咱们的办事效率。你还想的挺周到小姐，你昨天晚上怎么了？我昨天晚上听到有一个人在哭，还有那个那个人偶，他会自己动手。小姐，自从上次梦魇过后，您总想多。大夫也说了，您还年轻
好好调养，就不会做噩梦了。你别总自己吓唬自己了啊！别怕，冬儿一直在。小姐，啊，你怎么了？把它丢了吧。嗯，好。冬儿。小姐，啊、我是冬儿，你别过来！怎么了，小姐？别过来！别过来！别过来！小姐！小姐，小姐，我我是冬儿啊！小姐，小姐，我是冬儿啊！你不要我了吗？我我是冬儿。伤口角度平整，应该就是刚才那把剪刀所致命的。明白。娘子，娘子，娘子，头儿，我来了，千不头，千不头。证据确凿，上官夫人还是得跟我们走一趟。可是我夫人她……不是我，是玩偶。玩偶？家有玩偶吗？玩偶？哦呦，在书房。能带我去看看吗？这边请。不是我。这之前放过什么东西吗？没有，那里从来都没有放过东西。
。今日出外勤，你为什么没穿制服？啊，今儿我跟头休息，临时被叫过来了。不穿制服没规矩。你怎么还记仇啊，小六？死者冬儿和夫人关系如何？我家娘子和冬儿。自幼一起长大，主仆情深，实在是没有什么杀人的理由啊！我记得初次见冬儿，也是我和我家娘子第一次见面。冬儿坐吧。嗯。客官，您朋友来了，这是给您添的杯子，有什么需要您尽管吩咐。多谢。啊，在下上官静，小姐请过目。啊，这是在下自制的温酒器。稍事片刻即好。妙哉、啊！小姐谬赞了。在下只不过喜欢搞一些奇门小物件，啊，做些小买卖。上官公子，我们家小姐可是博完斋的东家，我看您这物件，想要加入我们的商号，恐……啊，是在下失礼了。无妨，上官公子日后还可多带些物件来我博完斋。我倒是希望我们两家能多多往来呢。啊，在下能与小姐在此处共饮，是在下荣幸。啊，请，请。公子和我家小姐情投意合，志趣相投，到底什么时候来我们家下聘提亲啊相公，即日起，你我便结为夫妇。你我此生，定当祸福同享，荣辱与共。嗯、这个是我博完斋的账本，从今往后，就交于相公保管。定不负娘子所托。要我说呀，小姐，你这一胎呢，准是怀了个小少爷。<笑>我们准备这些玩偶给小少爷。你说他会不会喜欢呀？嗯，我觉得他应该会喜欢的吧。那就好。小姐。家娘子意外小产之后，常常梦魇，时常能听到孩子的哭声，状态不好。他真的不是有意要杀害冬儿的呀！
，情况我们了解了，请在这份口供上按手印吧。你们都不知道的是，上官静和杜丹娘成亲之前，还有一位原配夫人，她的名字叫萧灵，未闻人间喜与忧，阴阳永隔，如深伤。萧灵儿真是瞎了眼，非跟你这个穷鬼，去了张员外的礼，一天天捣鼓这破玩意儿。有什么出息啊你！我让你刀，瞎了眼看什么有钱，再也不要因为钱被别人看不起。金哥，我相信你。灵儿，等我有钱了，我一定会对你好的，再也不会让灵儿受苦。金哥，我不管你有没有钱。只要能和静哥在一起，我就已经很快乐了。嗯，公子。快点来下聘提亲啊，省得我老跑来跑去的给你们传递书信了。小姐家大业大，我一个做小买卖的，实属高攀不上啊。钱嘛，凑一凑，只要聘礼到位了，让老爷知道你的诚意。等过了门之后，小姐名下的博玩斋分店，自然是你们二人一起打理了。到时候还愁没钱吗？灵儿，明日我要出趟远门，寻求生意门路。我不在的日子里，就让这个玩偶陪着你啊。等我赚到钱，就回来娶我的灵儿。那我等你回来，娶我。萧灵儿要是做我的妾，自然吃香喝辣，一辈子衣食无忧。等着收钱吧。哼。怎么还不愿意理人啊？哦，差点忘了。那。这可是你男人给你留下来的
。哎呀，要说你这姑娘啊，也真是傻，放着好日子不过，偏偏选中那么一个男人。你要跟了我，怎么也不至于住这么破的房子呀。哎，你放心，两天之后啊，我会派轿子来接你的。灵儿，不要怪我，我都是为了你好。那晚以后，萧灵儿就消失了，没有人知道她去了哪里，是死是活。而她所有的怨念，都凝结在了玩偶身上。之后，这个玩偶出现在街市上，阴差阳错的被杜丹娘买了去，因此杜丹娘才会听到婴儿的哭声。出现梦魇，直到因幻觉误杀了冬儿。那现在该怎么办？这上官静虽作恶，但人性之恶不归咱们静邪司惩处，便宜他了。杜丹娘已疯癫，冬儿之死，她确实无辜。通知她家人接回吧。至于上官静。杜家人知道这件事，不会轻易放过他的。有时候活着，可比死亡痛苦多了。王阳公子，其实我……对不起。我们不合适。老板，这怎么卖？老板，这多少钱？十万，十万。哦，那这个呢？也十万，也十万。哎，小姐有什么的？都是好彩，看看，挑一挑啊。这个吧。哎，好，来吧，再送一把。上天啊，请帮帮我！我想拥有世界上最美丽的脸。哎，老板娘，我可是信守承诺的人。你看我把这柜子擦得多干净。哎，擦了半天就擦了一个柜子，你可真够墨迹的。我，老板娘，那人你认识吗？好大的腐肉味儿啊！之前给我的灵狐面具法力不够。这次无论付出什么代价，我都要一张最好看的脸。求求你，再帮帮我！你都伤成这样了，还不死心？只要能换来倾城容貌，什么代价我都愿意。这个代价的后果会超出你的承受。陆母心，你真的想好了吗？请保佑我拥有这世上最美丽的脸
也太大了吧！怎么换了一张脸，连衣服都换了？红颜思君心，不惜倾城苦，以色待他人，能得几时好？姑娘这是？公子，小女子看四处满座，不知可否与公子同坐呢？是在下荣幸。多谢公子。那姑娘可愿与我共饮一杯？嗯。小二，上好酒。好嘞。公子，您的酒。我替姑娘。哦，来，公子且慢。多谢公子的风度翩翩，小女子呢，敬你一杯。这小畜生的模样真可爱。是啊，我想起前几日咱们净邪司抓的那只藏狐狸，耷拉着脸，一副不高兴的样子。可不嘛，藏狐成精了，不说在深山老林里好好修炼，偏偏要下山打人，还爱跟水鬼作怪。走吧，咱们。小二，结账。七公子，都给您记到账上了。七公子还挺有面儿啊！红心，看看还有什么喜欢的，咱一并买了去。已经买了很多了，咱们要省点开销啊。娘子可真是贤惠啊。讨厌！我王阳能抱得如此美的女人，也算此生无憾了。好了，这么多人，怪不好意思的。那就让他们羡慕去。怎么有股怪味？母亲，母亲，你怎么了？忘了，我一直有个问题想问你，你究竟爱我什么？当然是爱你的全部啊！完了，如果有一天我变了容貌，你还会爱我吗？当然会，母亲。既然你我二人心意已定，不如则良辰吉日，我早日上门提亲，迎娶你如何？你你早点休息吧，也罢，母亲也早点休息。王阳告辞
。对不起，我们不合适。如果有一天我变了容貌，你还会爱我吗？天下竟有女子对美貌这般执着追求，古往今来，像她这样的人还少吗？先前她来找我，求换取一副倾城美貌，我给予她一尊灵狐面具，代价是以自身血肉为尊，供养灵狐，从而换取片刻的美貌。如今她取血弯肉，体无完美貌的保鲜期越来越短。为了美不得已出此下策，还真是劳累的。人的外表不过是一副皮囊，内在和修养才是灵魂的出处。爱美之心，人皆有之。可是他过度追求，终将万劫不复。那他会如何？灵狐破元神，需以肉身为弥，方可修炼成仙。该女子出卖血肉，献祭灵狐。灵狐上身便可获得美貌，可是狐狸修炼也需要一个过程，这该有的破绽一时也消除不了。什么破绽？真是晦气！我王阳一世英明，没想到你是个狐臭的主。哈哈，今晚你就在这儿睡吧。哈哈哈哈木信，这些日子助我突破元神，辛苦你了。我也是时候该回去了。我的脸，把我的脸还给我。你好好看清楚，这才是你的脸。我的脸，我的脸，我的你原也是个才华横溢、满腹经纶的女子，怎会不知心慈而梦美，何以沦落至此？你天生一副好皮囊
自然是站着说话不腰疼。世人皆道心慈貌美，可以貌取人的还是世人。世人可真可笑。我只想更美一点。我问你，我错了吗？话虽如此，可是那些以貌取人的臭男人，当真不值得咱们女人？当真不值得你为之付出？就算是美，也要美给自己看。早日看清这些，放下就好。是啊，凡所有相，皆是虚妄。陆小姐已饱读诗书，自然会明白其中的道理。从那以后，陆慕信再也不为外貌所烦恼，又变回了那个知书达理的自己。现在他终于知道，人生在世，不应执着于相，才能成为更好的自己。你喝慢点儿，这是西夏的三乐江，入口清香甘甜，后劲可足呢。我平时一个人喝上半壶，就能睡一天一夜。你这都喝了快一壶，你知道酒和水有什么区别吗？酒越喝越暖，水。越喝越寒，你怎么净说些我听不懂的话？友情何似无情，相见却如不见。似此星辰非昨夜，风一个，雪一个，谁望忘川河水深？我知道。你会想起来。我这里也有。你知道这个是怎么弄的吗？不知道，生下来就有。你有父母吗？没有，我和小七从小在庙里长大。静邪司就是我的家。旧时心仪两相亲，世事难料却分离。路转星移再相逢，难觅那日梦中人。原来你也有放不下的执念。你这又是何必呢？徘徊在人间多时，却迟迟不肯离去。如今我这残躯，灰飞烟灭又有何惧？你可知，活着留下的人，才是最痛苦、最孤独的。我只是想多陪陪他。好，我成全你。干嘛啊，头？一大早就看你无精打采的。啊！夜不归宿<咳>。哦。昨天结案以后，我本想找老板娘喝顿酒的，所以，哎呦
。没什么，喝多了。哦，说起喝酒，对了，头儿，今儿一大早，崔府发来了喜帖。哦，崔四瑶要成婚，新郎进坛玉，这是哪家的公子啊？未曾听闻过。说起这进坛玉啊，他原来是精通绘画的才子，后因倒插门进入崔府，而被崔老爷要求封笔。无奈之下，自断其笔，放弃了自己的梦想。可是崔小姐大婚，轮得着咱们去喝喜酒吗？那当然是崔府最近有怪事发生。这崔老爷假借发喜帖之名，招我们前去调查。这崔老爷办事，可真够谨慎的。毕竟大婚当前有异况，传出去也不太吉利。走，暗访如何？卓有成效。说崔小姐对靳谭玉一见钟情。靳谭玉，文质彬彬，风度翩翩，气度非凡。哎，不过他总给人有一种特别阴郁的感觉。来了，听说这靳谭玉来了之后，书房里总闹。还有人说，他之前有一个相好，原本到了谈婚论嫁的阶段，岂料这相好的嫌贫爱富，攀上了高枝，甩了这靳谭玉，嫁与他人为妻。后来这靳谭玉才肯入赘。话本子都这么说，一点新意也没有。这也不一定，两人往往是欢喜冤家开场，被迫命定婚姻，逐渐日久生情，最后假戏真做。这才是画本子常见的先婚后爱的路数。不是我说，你平时都读什么画本子？嗯。钱大人，七公子，请移步书房一趟。他怎么往汉定阁的方向飞了？红妆黛挽同心结，碧树花开并蒂莲。秦韵谱成同梦雨，千里姻缘一线牵。请问靳公子是哪位？礼我已经送到了，请问你还有什么事吗？敢问姑娘，这是笔从何而来？苏晴，为什么？这个势利的女人当初嫌我一穷二白，跟别人远走高飞，如今我飞黄腾达成为崔府女婿，她为何这般纠缠不清？她现在在哪儿？死了。什么？死了？阴阳相隔两茫茫，情牵心系，难相忘。
。阿玉，我想我们之间应该要结束了。别开玩笑，老秦儿，不是说过，等我的画收贵人赏识，成为名家，立刻上门提亲，这可是我们后半生执子之手，与子偕老的愿景啊！不，不是这样的。啊啊，对，没关系的，晴儿。明天一早我就上门提亲，先成家后立业也未尝不可。你不是说过，这是我们共同的梦想吗？阿玉，我家已经帮我说好了亲事，就在我前周老家。我今天过来，就是来和你道别的。即刻动身启程。他这是患了肺痨，命不久矣。虽然很感人。但这么明显的有苦难言，这晋公子怎么就看不出来呢？莫痴，正常。都怪我没有早一点看出他的病情。我当时以为他就是铁石心肠的抛弃了我，我后悔没有见到他最后一面。苏晴也一样，他徘徊在人间多时，迟迟不肯离去。他是因为看见我入赘，放弃画画才送来这纸笔。怪我没用，让晴儿一个人受了这么多苦。从前我只知道画画，他生这么重的病，我却浑然不知。我不配他梦想，我的梦想里一直都有他。他也一直都在。嗯，阿玉，阿玉，晴儿，想看着你每一刻，晴儿，这是不是一个梦？阿玉，除了心跳，你要好好活着，答应我。好吗，阿玉，你要好好活着，答应我好吗？我还想看你未来成为画坛大家呢。我还想看你未来成为画坛大家呢。好，我答应你，晴儿，我一定好好活着，带着你的那份义气。今生你我无缘，来世我一定找到你，娶你为妻。好，我答应你，这辈子执子之手，下辈子与子偕老。想看着你每一刻，你的这是不是一个梦？除了心跳，世界停了，是谁暂停呼吸？ My heart。什么情况？什么情况？妈呀，猴儿怎么办啊？
看来你体质阴盛阳衰，精元阴阳交接，是可通灵者。这也就是为什么你能够自由进入幻境阁的原因了。我想是老板娘有意而为之。搞什么呀？为什么伤我身体？想上就上，搞得人家一点尊严都没。哎呀，这也是为了工作嘛。也只能如此。哎，对了，头，你为何每次都能随意出入啊？你自己想去吧。哎，头，我找老板娘喝酒去了。蓉儿，蓉儿，蓉儿，君爷，你找谁啊？蓉儿，君爷。你走错家了吧？我们这是客栈。儿、啊啊，有鬼啊！有鬼啊！老板娘，你知道将军府的故事吗？所有这一切，源于一场错位的婚约。小姐，二小姐来了，给姐姐请安。听说我娘已经将姐姐和那穷酸校尉的婚事定下了，妹妹特来恭喜姐姐。只怕姐姐入了那校尉府后，便再也用不上这么好的料子了。就当妹妹送给姐姐大婚的贺礼吧。这白氏的当家主母可真会搪塞，这有婚约的明明是蝶二小姐白露西，偏偏推搡说二小姐年幼，不宜一起。硬塞给您庶出的大小姐白申荣，被这打听过了，这白家有意将白露西许配给扬州的大商户。可能也是因为我现在只是区区校尉吧白申荣见过甄校尉，小姐，主母找您，来了人生若只如初见，何事秋风悲画扇？梧桐香待老，鸳鸯会双死。阿青，当君这辈子只爱我一人吗？那是自然，弱水三千，只取一瓢。嗯，若有一天你负我的话，那我就把我心挖出来，让你不许你胡说。过了三年，白露西的夫家家道中落，和离后，他便到广陵城投奔姐姐,姐,姐,姐姐。当年他看不起的校尉，已是真景将军。夫君，再次见面。以物示人非。小妹白露西见过姐夫。小妹好，这一路奔波辛苦了。还未恭喜姐夫这么快就升为将军了
。蓉儿，晚上想吃些什么？我吩咐下人去做。嗯、姐夫对阿紫这般好，真令人羡慕，不像我。啊，都过去了，好在县已和离，妹妹也不用那么劳累了。小梅既然来了，就多住些时日啊！来，嗯。看到这儿，我都能知道后面要发生些什么了。这标准的负心汉的故事啊！哼，未知全貌，不予置评。姐夫，累了吧？喝口汤歇一歇吧。嗯，好汤，一尝便知是蓉儿的手艺。姐夫，军营里有没有发生有趣的事啊？我们这些粗枝大叶的。怎么会有你们女孩家感兴趣的事？姐夫哪里是粗枝大叶？姐夫，我给你擦擦汗。不用了，我自己来。嘿，虎妹子，自己夫家遭了难，跑这里来勾搭我们将军，也不知道之前是谁看不上我们将军。夫人，可不能由着这小蹄子胡来，趁早赶紧算了。我也想看看阿锦会不会如誓言中所说，今生只爱我一人。哎哎哎、好了，夫人，您最近身子骨不好，就别在这站着了，我先扶您回房间吧。我这是不可让旁人知晓。蓉儿，怎么样？我去给你找大夫。不碍事，只是近期喉咙有些干痒。蓉儿，明日我差人去请大夫。现在，我只想让夫君多陪我一会儿。蓉儿。明日我外出办公，需要月余才能回来，你可一定要注意好身体。好。那景，你觉得希儿怎么样？这几日我看他一直跟着你，想必是对你颇有好感。如果你也有意。要不，蓉儿，我只是见她可怜，才把她当亲妹妹看待。我说过，此生只有你一个妻子。凭什么？有婚约的是我，将军是属于我的，一个妻子。哼，既然你这般，那就怪不得我了。西游刺里居然敢害人！姐夫，你可回来了。阿紫他
。新夫人，您没事吧？哪儿来的新夫人？我真静之妻，此生只有白身容一人。姐夫，沙子见我们互生喜爱，所以才……够了！哪里来的互生喜爱啊？我和蓉儿当初只是怜悯你，才收留了你呀、啊。怜悯。你以为阿紫留我住下来是为什么？不过是刺激我嫁的不如他好罢了。再说，你本来就是我的，和你有婚约的人是我，不是他白世荣。他从小到大都不如我，一个庶出的女孩，他凭什么当将军夫人？将军，大夫说，夫人是伤心过度，夜月而成。<笑>听到了吗？抑郁而终，伤他心的人是你，不是你。<笑>被他妹妹毒死的吗？小兰，我要你帮我办一件事。将军回来后，记得交给他。真情，即便我死了，你也会恪守我们之间的诺言，对吧？白露溪，你没想到吧？真锦会为了我陪葬，往后余生，你就一个人孤独终老吧。这个悲剧，就是白深荣所布下的局。他知道自己得了绝症，命不久矣，便利用自己的死，让将军殉情。而现在，白露溪才明白。自己的所作所为，才是悲剧的源头
现在的白露溪一定很后悔，当初不该用一张帕子刺激姐姐的自尊心。人会因为伤害和嫉妒变得扭曲，以至于造成无法挽回的悲剧。人的心，人的爱，岂是能被操纵之物？头儿，你可算醒了。对了，头儿，西夏和亲使团明日就差不多要到了。上头是说你是女子方便些，这接待西夏公主的差事就交到你头上了。西夏公主，啊，这么快就到了公主殿下，三日后粮食入宫，在此期间，您要有什么需要，尽管吩咐。钱捕头，我想跟你打听一件事儿。什么事儿？你可知道城中有位红衣女子？哦。向这忘情蝶许愿，便可将你的情绪记忆都转移在这对蝴蝶之中。你想忘记的所有人和事，都将永远忘记。这次免费，你不用和我交换任何东西。谢谢你。我先去保护公主了。仁爱弃江离，公主漫无归。还是没投进。一如，你来投。是。哇，好厉害啊！我不管，你来教我。是，公主。哎呀，不好玩。不如我们出宫去。公主，公主乃千金之躯。如若有闪失，你不是我的贴身侍卫吗？你在我身边就好了吗？公主、啊，不是跟你说过吗？只有我们俩在的时候，不要叫我公主，喊我名字就好了，这是命令。武离<咳>，好了，出宫去了。哎呦，哎，走不动了，你扶我吧。听闻中土有一奇观异象。叫做七彩祥云，好看的不得了。哎，改明儿等父王朝拜，觐见圣上，咱们俩也去看看吧。七彩祥云不是想见就能见的，传闻只有两情相悦，被迫分离，不改初心，情不灭，不贫喜心明，甘堕轮回劫，获得神明垂怜
，才会天降此异象。许诺二人今生无缘，总有一世，那人会脚踏七彩祥云前来娶亲。高玉茹，你吹首曲子给我听吧公主，你去哪儿了？大晚上的，多危险啊！好了好了，我没事。嗯，真姑娘，有些礼单，我这边还要找你确认一下。啊，公主她，你陪我去转转吧。公主，这是命令。你就陪陪我嘛。好。好。向着忘情蝶许愿，便可将你的情绪记忆都转移在这对蝴蝶之中。你想忘记的所有人和事，都将永远忘记。情深缘浅，与君诀别，独守一心，愿君忘情。公主，有何吩咐？啊，没事儿。等一下吧。那属下告退了。奉天承运，皇帝诏曰：武离今日入宫，则即日成婚。随行武将不得一同入宫，亲子。头，都安排妥当了。哎，快看那边！哎这小鱼，这小鱼啊！真的呀！太美了！太美了！
有缘无分，于今别离，甘之如饴，念今如。老板娘怎么来了？她该不会又是来抢亲的吧？瞎说什么呢？花意人生两相错，奈何桥上等千年。七彩祥云已现世。也是我该离开的时候了。这一世，我的名字是曼珠，你是浅夏。我在忘川河畔等了五百年，终于等到彼岸花开，我才得以重回人间，用幻境阁主的身份与你相见。钱捕头果然明察秋毫，你知道我。这五百年，就是我对于你相认的执念。这些日子，你的梦境出现的那些场景，都是为了唤醒你的神识。五百年前，在忘川河边，你因帮我挡下天劫，才被诸神打入人间轮回。如今，我已收齐人间念，待七彩祥云现，便是回去的时候。世上漫事随清烟，算来一梦是浮生。修身开门镜中阙，踏歌天晓变人间。